നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പേര് അശ്വതി വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ പരീക്ഷയുടെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ആണേ ഇന്ന് മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈസി ആയിരുന്നു പൊതുവെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയാലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോണേ അപ്പൊ ലൈക്കിന്റെ നമ്പർ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇതെന്താ സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ആദ്യ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുത്താൽ മതി കാരണം ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അൻപത് സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അൻപത് അപ്പൊ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടാൽ അൻപത് ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം അൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ എത്രയാ വൺ ടു സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വൺ ടു സെവൻ ഫൈവ് ഉത്തരം ബി അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി ആദ്യ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യ അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ആദ്യ അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ചോദിച്ചാൽ അൻപത് ഇൻ ടു അൻപത്തി ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻ ടു ഇരുപത്തി ആറ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഒറ്റ സംഖ്യയില്ലേ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എഴുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തിയഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി എഴുപത്തിയഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇപ്പൊ എഴുപത്തിയഞ്ചിന്റെ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏഴാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് എട്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യുക ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ആറ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം മാറിയും തിരിഞ്ഞും ചോദിക്കും ഇതിപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യ ചോദിച്ചു ഇനി ഇരട്ട സംഖ്യ ചോദിക്കാം ഒറ്റ സംഖ്യ ചോദിക്കാം എന്ത് ബോർഡ് മാസ് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബോർഡ് മാസ് ബോർഡ് മാസ് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോർഡ് മാസിൽ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ടാമത് ഓഫ് മൂന്നാമത് ഡിവിഷൻ നാലാമത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഞ്ചാമത് അഡിഷൻ ആറാമത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കാം ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്തൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അകത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അകത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ബോർഡ് മാസ് വെച്ച് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള എന്തുവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇല്ല
അപ്പൊ എ ആണ് ഉത്തരം ഈസി ആണ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന റൂള് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും അകത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് ബോർഡ് മാസ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു എന്താണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് നയൻ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ എത്ര ശതമാനം എക്സ് ശതമാനം എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുക എക്സ് ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ എക്സ് ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പോ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പോയിന്റ് അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ കിട്ടിയത് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്പോൾ എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ പോയിന്റ് വൺ വൺ ബൈ പോയിന്റ് വൺ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് കളയാൻ വേണ്ടി ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മുകളിലും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻസർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം അപ്പൊ എന്തിൻ്റെ ഇൻഡെ ഉള്ളത് താഴെ എഴുതുക അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ മുകളില് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജിലൊക്കെ ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാൽ മതി അപ്പൊ മുകളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ വൺ ബൈ പോയിന്റ് വൺ വൺ ബൈ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുവേ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ എക്സ് ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്നെടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എക്സ് റേസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ എങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം എക്സ് റേസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ എന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇവിടെ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ബേസ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇപ്പോൾ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അതായത് പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എത്രയുണ്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിലെ എയ്റ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ത്രീ ത്രീയുടെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീയുടെ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സെവനിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സീറോ ആവുമ്പം സീറോയിൽ തന്നെ ടു ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് എയ്റ്റിലല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് ആണെന്ന് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് ആണ് ആൻസർ അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്തത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ
ട്വൻറ്റി ഫൈവും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസലായി പോയി സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില എൺപതായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി കൂടി എന്ന് പറയുമ്പം നൂറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പം നൂറിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ലേ ഒരു സാധനം എക്സ് ശതമാനം കൂടി എക്സ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റിൽ വരുന്ന ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് വാല്യൂയിൽ വരുന്ന ഇഫക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കുറവായിരിക്കും വരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനം കുറവായിരിക്കും വരുന്നത് നെറ്റ് വാല്യൂയിൽ അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില എക്സ് ശതമാനം കൂടുകയും എക്സ് ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്താൽ നെറ്റ് വാല്യൂയിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും എൺപതുണ്ട് എൺപത്തഞ്ചുണ്ട് നൂറുണ്ട് വില അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്നു കൂടി തന്നിരിക്കുന്നു കൂടി തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എന്താണ് കണക്കനുസരിച്ച് കുറവല്ലേ വരേണ്ടേ അപ്പോൾ കുറവ് വരുന്ന ഒറ്റൊരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ജൂൺ എന്നത് വി കെ എഫ് ഒ എന്നും അനിമൽ എന്നത് ജെ ഒ ബി എം ബി എൻ എന്നും കോഡ് ചെയ്താൽ ടൈം എന്നതിൻ്റെ കോഡ് എന്തായിരിക്കും ജൂൺ എന്നത് കോഡ് ചെയ്തത് വി കെ എഫ് ഒ എന്നാണ് അനിമൽ അനിമൽ എന്നത് കോഡ് ചെയ്തത് ജെ ഒ ബി എം ബി എൻ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ജൂൺ വി കെ എഫ് ഒ ആയത് ഞാൻ ജൂണിനെ കൃത്യം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു ജെ യു ജെ കഴിഞ്ഞ് ജെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം കെ അല്ലേ യു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജെയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പം കെ വരും യുവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പം വിയും വരും ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒ വരും ഇയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എഫും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അനിമൽ അനിമലിനെയും നേരെ ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെയും ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അനിമൽ അനിമൽ എയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ബി വരും ആ ബി എടുത്ത് അറ്റത്ത് എഴുതി എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പം എൻ ഒ ഒ വന്നു ഐയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ജെ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം എമ്മിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പം എം എൻ എയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പം എ ബി എല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പം എം അപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ടൈം ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ടി ടി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ടി പ്ലസ് വൺ യു ആണ് ഐ പ്ലസ് വൺ ജെ ആണ് എം എം പ്ലസ് വൺ എന്താണ് എൻ ആണ് ഇ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ് അപ്പം ജെ യു എഫ് എൻ ആണ് ആൻസർ എ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ എ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്ലസ് വൺ കൂട്ടി എഴുതി സിമ്പിളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം ആയിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്നത് ഒരു അതിവർഷമാണ് അതിവർഷം എന്നാൽ ലീപ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ലീപ് ഇയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന വർഷത്തിൽ എത്ര ഒറ്റ വർഷങ്ങളുണ്ട് എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് വരും ഒറ്റ ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഓഡ് ഡേയ്സ് രണ്ടാണ് വരുന്നത് രണ്ട് അപ്പോൾ അതിവർഷങ്ങളിൽ ഓഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിവർഷമായതിനാൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് ഒറ്റ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ചൊവ്വ അപ്പം രണ്ട് പ്ലസ് ചൊവ്വ എന്ന് പറയുമ്പം ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴമാണ് ഉത്തരം വ്യാഴമാണ് ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം
എന്തോ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കാരണം ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പം അഡീഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും അതുപോലെ സെയിം ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരണം അപ്പോൾ ഇത് പി എസ് സി പണ്ടൊരു കാലത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് പണ്ടൊരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇന്ന എന്ന ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഫൈവിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു നാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഉത്തരം ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ ഒന്നിട്ട് നോക്കിയാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് സിമിലർലി ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ അപ്പോൾ ഏതാണ് അഞ്ചാണ് ഉത്തരം അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എ ഇൻറ്റു ബി എന്നാൽ എ ബിയുടെ മകളാണ് എ പ്ലസ് ബി എന്നാൽ എ ബിയുടെ ഭർത്താവാണ് എ മൈനസ് ബി എന്നാൽ എ ബിയുടെ സഹോദരിയാണ് എങ്കിൽ പി പ്ലസ് ക്യു മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു എസ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായത് ഏത് പി പ്ലസ് ക്യു എ പ്ലസ് ബി പോലെ എ ബിയുടെ ഭർത്താവാണ് അപ്പോൾ പി എന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ ഭർത്താവാണ് അപ്പോൾ പി ഭർത്താവ് ക്യു ഭാര്യ ഭർത്താവ് ആണുങ്ങളെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് കൊണ്ടും പെണ്ണുങ്ങളെ നെഗറ്റീവ് എന്ന സൈൻ കൊണ്ടുമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ ഇടാൻ കാരണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പി എന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നതാണ് അടുത്തത് ക്യൂ മൈനസ് ആർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ക്യൂ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പം എ മൈനസ് ബി പോലെ എ ബിയുടെ സഹോദരിയാണ് അപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ സഹോദരിയാണ് രക്തബന്ധം ആയതുകൊണ്ട് അവര് സെയിം ജനറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ സഹോദരങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വരയിട്ടത് പക്ഷെ ആറിന്റെ ജെൻഡർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്യൂ എന്നത് ആറിന്റെ സഹോദരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ക്യൂ ഒരു ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് വീണ്ടും കിട്ടി ഇനി ആറിന്റെ എസ് എന്നാൽ എന്താണ് എ ബിയുടെ മകളാണ് ആറ് എസിന്റെ മകളാണ് അപ്പൊ ആറ് എന്നത് എസിന്റെ മകളാണ് എന്ന് കിട്ടി ആറും ഫീമെയിലാണ് അപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേരും സെയിം ജനറേഷൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നത്തെ ജനറേഷൻ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് എസിന്റെ മക്കളാണ് ക്യൂവും ആറും എസിന്റെ മരുമകനാണ് പി എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കേ പി എസിന്റെ മകനാണ് പി എന്നത് എസിന്റെ മകനാണോ അല്ല അത് തെറ്റ് ക്യു ആറിന്റെ സഹോദരനാണ് ക്യു ആറിന്റെ സഹോദരനാണോ അല്ല സഹോദരിയാണ് അപ്പൊ അതും തെറ്റിപ്പോയി എസ് ആറിന്റെ മകളാണ് എസ് ആറിന്റെ മകളാണോ അല്ല ആറ് എസിന്റെ മകളാണ് അത് തെറ്റ് പി എസിന്റെ മരുമകനാണ് ശരിയാണ് പി എന്നത് എസിന്റെ മരുമകനാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഉത്തരം ഡി ആണ് വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കൂട്ടം ഏത് മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കൂട്ടം ഏത് ഉത്തരം വരുന്നത് പി ടി സി ആണ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം ഇ എൽ ജി ഇ എന്നാൽ എത്രാമത്തെ അക്ഷരവാ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ജി എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ അക്ഷരം ഈ അഞ്ചും ഏഴും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് നടുക്കത്തെ അക്ഷരമായ എൽ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ എച്ച് ആർ ജെ എച്ച് ആർ ജെ എച്ച് എന്നാൽ എട്ടാമത്തെ അക്ഷരം ജെ എന്നാൽ പത്താമത്തെ അക്ഷരം ഈ എട്ടും പത്തും കൂടെ കൂട്ടി പതിനെട്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ആർ എന്നത് അപ്പൊ അതും അവിടെ ശരിയാണ് ഇനി ജി ക്യു ജെ ജി ക്യു ജെ ജി എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ അക്ഷരം ജെ എന്നാൽ പത്താമത്തെ അക്ഷരം അപ്പോ പത്തും ഏഴും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനേഴാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ക്യു അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആണ് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് പി ടി സി നോക്കാം പി എന്നാൽ പതിനാറാമത്തെ അക്ഷരം സി എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം പതിനാറും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്തൊ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിശീലിച്ചിട്ട് പോവാ ഉറപ്പായിട്ടും മാത്സിന് നല്ല മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോണേ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു